Oh, no. Daphne. Welcome, welcome. Hello, teacher. Thank you. Welcome, guys. Hi. Hello. Hello, hello. Good afternoon. How are you? All okay? Yes. All good, all good. How are you guys? You happy? Ready? Good? Fine? Everything is okay? Hello, teacher. Hey, Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. You? All is fine. Thank you so much. Yeah, I'm here. I'm here. Now, yes. Now, yes. You I'm here. I'm here. Thank you. Well, let's begin. I'm going to start passing the attendance. Teacher, puedo tener un ratito la cámara apagada. Okay. This way. Don't forget to, yeah. Please, guys, don't forget to use the cameras. Well, let me start passing the attendance. Carlos Amaya. Present. Thank you. Very good. Daniel. I'm present, teacher. Thank you. Daniela. Deborah? I am here. Eva, well, Eva sent me a message. Remember? Gabriela? Present. Good. Heidi? Present. Jacqueline? Present. Thank you. Jennifer Mejiva? Jennifer Torres. Present. Jocelyn. Present. Jonathan. Present. Jose. Present. Karen. Present. Linda. Luisa. Present, teacher. Margarita. Present. Mariana. Yeah. Sí, Anna. Mayra. Elisa. I can see Mayra. Elisa is not here yet. Roxana. Present. Sorry, teacher. Sí, aquí estoy. Present. My okay, yeah. Thank you. Yeah, I can see Roxana too. Nancy. Present. Is Jennifer available? Present. Thank you. And Jeremy. Present, teacher. Okay, thank you. Who else is here? Más o menos. Hace un momento, hace un momento. Para ver los mismos. Esperamos a los demás. Well, eh, welcome everybody. Good afternoon. Thank you for joining. Eh, it's nice to see you again. This is our class number 15. We almost finished, you know, the module. Eh, basically, we end tomorrow, right? The course. So, how do you feel, Tammy, so far? How do you feel so far? Está, estamos a, a, a punto de hablar de eso. Claro. ¿Módulo?
Okay, sorry. Les decía, eh, estamos, ¿verdad?, a punto de finalizar un módulo más para que me mude. Y... ¿Cómo? No, no sé. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido ese módulo? Creo que se le fue el audio, solo la mitad la escuché. Hmm. Yo solo le escuché lo último, ¿cómo fue? ¿Me escuchan bien ahorita? En ¿Ahorita? ese momento sí. Hmm. Qué extraño, creo que se tiene muchos problemas de cambiar, a revisar y a reportar también. Eh, bueno, les preguntaba, ¿cómo eh, hemos sentido a lo largo de este, bueno, esas 15, ¿verdad? Bueno, contando la de ese día, 15 eh, clases. Estamos por, les decía hace un momento, ¿verdad? estamos por culminar, ¿verdad? El, el, el curso, así es que ha sido un gran, ¿verdad? Un gran camino, un desafío, ¿verdad? Para, para muchos. Quiero hacer de parte de, de, de algunos, o no me les paso ahorita para saber cómo eh, hemos sentido. Sé que todavía tenemos mañana, pero quisiera aprovechar ahorita. Yo, teacher. Ya, yeah, también. Pues sí, sí me ha gustado bastante. Me preocupa el siguiente. <risa> me he sentido bien, el otro me preocupa. Como hay veces, eh, a mí me daban inglés en bachillerato, pero hace mucho. Entonces ya uno ya no se acuerda de ciertas cosas y si no lo practica, pues igual se olvida. Pero sí, ah, sí, sí. Bien, me preocupa el siguiente. No. Gracias sí, por uh, Ya, ya, es un placer. Entiendo, ah, entiendo. Eh, pero, bueno, mi, lo que sí me toca, ¿verdad? Quizás me, eh, con, mencionarles, ¿verdad? Y, y como o recomendaciones es pues que cada módulo, cada curso va a ser un, un desafío ¿no? para cada uno, algo que nos que nos permita, ¿verdad? Nosotros eh, demostrar, claro, nuestras habilidades, ¿verdad? Cada quien pues, tiene sus, sus habilidades y todos somos capaces de, de, de desarrollar muchas cosas y aprender, claro. Entonces, eso, ¿verdad? Que no nos quede duda no importa rango de edad, ¿verdad? género, etc. Todos, todos somos capaces. Es que mmm, hay que tomarlo de esa forma, ¿verdad? Yo sé, siempre tomo eh, cada unidad que tengo pues, como un desafío y me pongo, ¿verdad?, un, una meta. Entonces, eso pues creo que todos hacemos, claro, no, no está mal recordarlo, para que ustedes, ¿verdad?, puedan eh, seguir, puedan seguir. Nunca rendí eso, ¿verdad? Yo siempre tengo esa, ese pensamiento, ¿verdad? ese mindset, como decimos, la mentalidad que rendirse nunca es una opción. Entonces, pues, ustedes saben muy bien la palabra, ¿verdad? no la voy a mencionar, pero rendirse no es una opción. ¿verdad? Eso no cabe en mí, ¿verdad? Um, hay que demostrar, ¿verdad? demostrar que sí podemos. Se puede. Se puede y ¿verdad? sé que es un, gran, es un largo trayecto. Pero con esfuerzo, dedicación, sacrificio, o sea, o sea, todo, 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 con todo eso que demostramos, ¿verdad? El día a día, pues eso, ayudar a ser mejores y pues más fuertes, ¿verdad? Que eh, todos cometemos errores, ¿verdad? Eh, aquí no es, no es este, eso es normal, ¿verdad? Normal en todos, eh, todos los aspectos, ¿verdad? Todos los ámbitos, etc. Eh, así es que, Acá en el idioma, pero en el proceso de aprendizaje, pues, el equivocarse, pues, no quiere decir que no puedo, ¿verdad? O no, no soy para él. Muchos te dicen eso, ¿verdad? Eso no es para mí. Pero no, no. Si le contara, ¿verdad? Mi, 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 Toda mi, mi historia, ¿verdad? Pero claro, no me voy a tomar el tiempo ahorita porque 
aprender mucho. Eh, pero sí, ¿verdad? Es, eh, a veces decimos eso. No, no es para mí. Eh, la iglesia no es para mí, no me gusta, etc. Esas cositas de seis antes. Eh, y miren el que soy. Sin pensarlo, pues termina acá. Uno, ¿verdad? Termina donde, donde uno en un principio, ¿verdad? Dice, no, eso no es para mí. Y está ¿verdad? comprobado, comprobado. De mi parte está comprobado. Sí, no, no era ese mi destino, ¿verdad? Era otro. Pero gracias a Dios, sí, gracias a Dios que soy de Cali, no, y estoy súper bien, feliz. ¿verdad? Ese es mi, para, eh, para iniciar, ¿verdad? para iniciar, ahorita no, ya no les recuerdo la plataforma porque ya, pues, ya todos completaron, ya estuve actualizando y en efecto, ¿verdad? todo se ha completado. Mm, así que por eso me he tomado el tiempo ahorita para saber, ¿verdad? De cada, bueno, creo que escucharon un par más de, de comentarios, opiniones para saber cómo hemos estado, ¿verdad? En ese módulo con respecto a mensajes, su desempeño, eh, las clases, ¿verdad? Claro, es muy importante también saberlo para, para uno generar esa, esa, esa autocrítica, ¿verdad? Aparte, pues, me gusta escucharlos y, 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 y saber, ¿verdad? Si, qué fue positivo, qué fue negativo. Entonces, con eso no hubiera mal. Y, claro, eso pues, me ayuda a hacer mejor las cosas. Jeremy, perdón. Eh, yo tengo una, una, una duda. Y los... Es. Este, del módulo principiante son tres, tres, tres módulos, se podría decir, ¿verdad? Eh, oh, sí, eh, es que... Lo, perdón. La, cuestión, la pregunta es, ¿y los tres módulos los dará usted o serán distintos profesores los que tendremos? Fíjense que, para serle honesto, no estoy seguro, ¿verdad? Si para el próximo eh, estaré con usted, ¿verdad? Como las personas las hacen, no se carga la no, ¿verdad? Entonces, ellos solo nos comparten el grupo con el que vamos a estar. Pero por lo general, ¿verdad? A veces se mantiene, ¿verdad? Se mantiene eh, el grupo el, el como facilitador. En algunas ocasiones, ¿verdad? Pues se cambia, se cambia el facilitador. Entonces, yo me mantengo en ese horario. ¿verdad? Soy en ese y eso es de noche, pero ahorita no de noche. Entonces, eh, solamente me mantengo en ese horario ahorita, eh, probablemente, probablemente. Pero por tener ese así cambio, ¿verdad? Para que se también vayan pues, eh, eh, sintiendo, ¿verdad? Esos, para dar gracias a ese cambio, ¿verdad? Entonces, si puedan adaptarse. Y en cuestión de la plataforma, digamos, el siguiente módulo será un poquito más difícil la plataforma. No, siempre se sigue el mismo, el mismo patrón. Siempre se sigue el mismo patrón. Eso no se preocupe. Igual. Ah, ok, gracias. Es lo mismo, lo único que, igual, que, lo único que cambia, ¿verdad? Son los contenidos. Por eso, sé que no, te, no sientan esa preocupación, ¿verdad? Podría decir esa preocupación, como lo mencionaba Luisa, ¿verdad? Y probablemente alguien tiene preocupación también. No sientan preocupación porque se va a estar haciendo lo mismo, lo único que va a cambiar es eso, que me viendo las cositas. Y eso, pues, es parte del, del proceso, ¿verdad? Así que, ¿quién nos adaptando? Claro, se les va a ir ayudando. ¿Alguien más? No sé si tendrá algún comentario, duda, pregunta, etc. O oh, por cierto, quería agregar los que se han unido. Por acá a Daniela, a Linda. Hello, good evening. Más que por acá, había alguien más. Hello, hello. Hello. Thank you. How's it? How are you? How are you, Tommy? I am fine. Nice, nice. Well, right now it's just Linda and Daniel now for again. Well, continue. Alguien más? Does anyone have questions, comments? Pues, yo teacher solo quería decir que para mí la clase en este tiempo ha sido buena porque siento que hemos ido a a buen ritmo, verdad? Sin a veces el inglés puede ser muy abrumante porque es aprender un, un, un idioma de este cero. Y yo siento que hemos ido a buen ritmo eh, cada clase. Eh, creo que hemos aprendido. Y pues nada, quiero continuar. Eh, espero 
que el siguiente módulo nos vaya bien de igual forma y, y también como aconsejar así verdad a los compañeros de que no lo hagamos tanto por, por un título, por un certificado, sino por, pues con las ganas de aprender inglés, porque realmente lo que vale es eso. O sea, porque si ya lo quieren para un uso laboral, en, quizás el cartón al principio tiene valor, ¿verdad? Pero a la hora de una, una entrevista, por ejemplo, o a la hora de comunicarse, lo que va a tener valor es que nosotros eh, sepamos el idioma. Así es que pues yo animo sí, sí. A, los, a los compañeros. Eh, es constancia, eh, requiere eh, práctica, no solo en la clase, sino ya cuando terminamos la clase y depende de nosotros. Así es que eso y gracias, teacher, y a los compañeros que han estado aquí en esta clase. Excelente. Thank you for, for your kind words. Gracias por sus palabras. Eh, claro, como menciona, ahora hay las sugerencias, los consejos para los demás, demás compañeros. Eh, veámoslo de esa forma, claro. Siempre, ¿verdad? Siempre, cada vez que ustedes están en algún, ah, tomando algún curso, ah, sea cual sea, ¿verdad? Siempre verlo de esa forma, ¿verdad? Eh, eso, ¿verdad? Me va a ayudar a mí a encontrar un buen trabajo, claro. La mayoría es, vamos a quedar por ese propósito. Claro, hay otras, si les idea, ¿verdad? Eh, viajar a otro país, ¿verdad? Posiblemente. Pero claro, siempre va a ir allá o sea, a, otro, a otro país a trabajar, entonces es necesario. A un idioma es muy necesario. Y ya digamos inglés, ¿verdad? Inglés es bastante eh, usado pues, por diversos países, ¿verdad? Acá en la sección, ¿verdad? Acá pues, hay bastantes oportunidades, empleos. Bueno, hay que, como dice ¿verdad? Jonathan, como menciona, hay que. Eh, se puede demostrar esa dedicación, ¿verdad? Esa dedicación y ese empeño por querer aprender nuevas cosas. Cada día aprendemos nuevas cosas y pues no lo veamos de esa forma, ¿verdad? Que como un aprendizaje más, que nos va a ayudar a ser mejores. Y, y, y antes. Eso pues, me voy a quedar con eso y pues, bueno, mañana voy a darles, igual tenemos la casa mañana, voy a darles eh, un par de palabras, ¿verdad? Igual tomarnos el espacio para poder platicar y si hay alguna duda de vosotros, ¿vale? vamos a continuar. Si hay más preguntas, me dicen. Uh, class 15, today is Wednesday, July 27. Let's continue listening with the present continuous. We haven't seen the WH questions. We haven't seen the WH questions. Let's go now with the WH questions. Present continuous, WH questions. Let's start. But remember that we use the pressing continuous to talk about actions that are in progress or happening now, as we saw or we have seen in the previous classes. And so I can say, I can say, you know, according to the actions that are happening now, I can say, I am speaking right now. I am speaking now. I am uh, explaining, you know, the present continuous to you, right? I can say you are listening to the class, right? I am not uh, playing video games, for example, right? But that is not happening. That is not happening. So, you know, we have seen affirmative and negative. And we express, right, those actions that are happening at the moment, okay? We have seen affirmative, negative, and just no question, right? In previous classes. Now we're going to see Dalvey's questions. Dalvey's questions. Before I give, I will give you the formula. This is the formula, right? Use a Dalvey's word. Right, Dalvey's word. Use the verb be. What is a verb be? Am is R. Am is R. Very good. Am is R. That is a verb. Right. So the verb is used here. Right. In the formula. Subject. Subject. Per in ing. Ing form. Remember. Going. Doing. Dancing. Jumping. Etc. And the complement. Right. And don't forget 
the question mark, right? The question mark is needed. The question mark is needed because, yeah, it's a question. Very good. So, I want to ask you something. Do you know it always works? Do you know the way it works? Sorry. <clears throat> Do you know the way it works? What? Who? What? Who? Where? 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 Which? Which? Huh? Uh, oh. Who? Oh. oh. When? Uh huh. Etc. right? You know, we had those ones. Those, those are, oh, we're missing. Let's use why, if it's coming to, right? Why. Yes. Well, as I, as I explained, I remember that I explained this. I was giving you, right, the purposes of this Talis word, right? Every Talis word has a purpose. Oh, it's okay, Linda? Well, no worries. Probably. You can go. Oh, it's okay. I'll see you soon, right? I'll see you tomorrow. Well, every dollar is worth has a purpose, right? For example, what? Do you remember the purpose of what? It's okay. You don't know worries. I'll see you tomorrow. Thank you. Bye bye. There be. What? What do we use? What? We used to write for things. Exactly, evidence, right? Evidence. That, that is the purpose of what? Where? What is the purpose of where? 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 Yeah. For, for locations? Place, location, very good. Yeah. Place, location, very good. Who? People. People. Very good. Uh, when? Time. Time, yeah. Which? Which is similar to what? But which, you know, is used for choices, right? Choices. You have some options, right? Some options. Choices. Electronics, electronics, right? And then electronics. Um, how? Feelings or something? Feelings, yeah. We express the way we do something, right? At the same time, yeah. And why? When do we use why? Reason. Reason. Reasons, yeah. Or you can say explanation, right? Reasons or explanation. That is the way we use all the W words. What, where, who, when, which, how, and why. Right? So we use them, you know, because we construct uh, questions. And this is the formula. The W word again. What, where, which, who, when, why, etc. The verb be, am or is, okay. am or is. Uh, the subject, right? It depends, it depends on the subject. Uh, the verb, the verb is in ing form, right? The verb is in ing form. The complement and the question mark, right? Question mark. That is the way. Let me give you some examples. Remember the verbs are in ing form, right? The verbs are in ing form. For example, what are you doing now? What are you doing now? I can say, well, or you can say, right? I am listening to the clock. I am listening to the clock. Right? I am listening to the class. What are you doing? What are you doing? You see? What are you doing, Jose?
What are you doing, Jose? I listen. I listen in uh, the class. Now. I'm listening. Repeat again. I'm listening I'm, to the class. I'm listening to the class. Yeah. Let me see. Somebody else. What are you doing now, Karen? I'm listening to the class. I'm listening to the class, yes. You know, we're asking, we're asking for things, right? For activities. What are you doing now? I'm listening to the class. I'm paying attention to the class. I'm taking notes, etc. Right? That is the way. But this is a double question. Another example. Well, here we have more, right? More ideas. Any questions about this? Questions, questions? No question, teacher. No. No. Okay. Let's see. So let me see. Let me listen to somebody else. What are you doing now, Roxana? This moment. What are you doing now, Roxana? Okay, sorry. Yeah. I am listening. 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 To the class. Yeah. Pretty good. Yes. Yeah. What are you doing now, Daniel? Um, I'm drinking water, teacher. Oh, okay. I'm drinking water. Very really good. I'm drinking water, right? That is a different action. Let me see. Well, let me give you more examples, more uh, questions, right? Let me move on to the next slide. Here we have, right, so the questions. Listen, we say, uh, we can say dollar is questions or we can say information questions, see the same. Right, so this is a way, right, you structure the questions. Um, hey, welcome, Jennifer, Menhira, and Melissa, hello. Hi. How are you? How are you? Well, Melissa and, and Jennifer were talking about WH questions, right? With the pressing continuous. With the pressing continuous. Remember, we use the pressing continuous to talk about actions that are happening at the moment. And this is the way you know you form, but you make a question, a WH question specifically. Dollar's question. Have a dollar's word. We use a verb. Subject, verb in ing form. They come. This is an example. What are you doing now? Right? That, that is the most common question. What are you doing now? Asking remember that every dollar's word, every dollar's word, sorry, has a purpose. What is used for tense or activities? Where is used for place or location? Who is used for people? When is used for time? Which is choices? How is used for feelings or we can express why? Right? The way we do things. And why is used for reasons and for explanations? So this is the example. What are you doing now? Right? So you can say, oh, teacher, I am listening to the class. Daniel said, right, I am drinking water. Somebody can say, well, I am taking notes, right? I am taking notes. You're writing your novel, right? Writing your novel. Um, somebody can say, right, I am what? This is an example. I am eating my lunch, right? So imagine that is happening at the moment. So this is a way, you know, we learn or we make uh, all these questions, pressing continue. Let me give you more ideas. Again, this is the formula. This is the formula, right? 
have a double word or B. Subject, the verb, I mean, it's just main verb, but this is in ing form, right? ing form, that is the main verb. And this says rest is to come. And the question. So, for example, what is your friend writing on the bellow? What is your friend writing in the, on the bellow? But you can say, right? Is your friend, is your friend writing on the bellow? I can say, right? My friend is writing a letter. Letter. Okay, what is your friend writing on the bellow? Bellow. My friend is writing a letter. Okay. That is what? Why? We have why. Why, right? It's just for reasons or explanations, right? Why are you crying? Why are you crying? Right. Why? I will go here. Why are you crying? Why are you crying? Somebody can ask, right? Somebody can ask a, a, a kid, right? A child, why are you crying right? at the moment? And this person can say, or the, or the, the, the boy or the girl can say, I am crying because uh, I want some candies, right? Maybe, right? I'm crying because I want some candies. Right? So this is what you know a child can say, right? Imagine at this moment, right? At this moment. That you ask somebody, right? Somebody, uh, a child. If you have, you know, children, right? If you have children, so you can ask, right? You can ask them, why are you crying? I'm crying because I want some candies. Yes, uh, <clears throat> Tenía la pregunta si con, cuando estamos usando el presente continuo, las respuestas también tienen que ir con un presente continuo. O, o puedo responder, por ejemplo, eh, because... I'm sad. Estoy triste. Oh, yeah. I, I got you. I got you. You can answer like that, Jonathan. Yeah, you can. You can. The thing is that, you know, most of the times we need to follow the prompts. Follow the prompts. Now follow the question, and that is the order that you have to you know, use an answer, right? An answer. So that is my recommendation. Por lo general, siempre, verdad, eh, se contesta de la misma forma. Me refiero. La forma en como nos preguntan, así es como respondemos. Tenemos que dar ideas con letras. Y la estructura, siempre el proceso dice, ¿verdad? Follow the prompts. Follow the prompts. Llegamos a preguntas, digamos. Y con base en, en esa pregunta, respondamos de la misma forma. Y luego, claro, incluimos lo, la información que se nos está pidiendo. En ese caso, pues, la pregunta, where are you crying? I answer, I am crying. Yes. But you can answer like this, as Jonathan said, right? You can say, because I want some candy. But I would recommend you guys to use complete ideas. I am crying because I want some candy. Mi recomendación es que utilicemos, ¿verdad? Siempre, y eso, ¿verdad? Siempre van a escuchar. Dar respuestas largas, dar respuestas, ¿verdad? Completas. Es decir, seguir la pregunta, responder de la misma forma, y claro, agregar lo que se nos ha preguntado, ¿verdad? Contestar lo que se nos ha preguntado. Eh, claro, se puede responder solo, como decimos, lo directo al grano. Because I want some candies. Está bien. Está bien. Pero, ¿verdad? Hay que siempre resumbrarnos a seguir ese, ese patrón, ¿verdad? Para que no, no nos confundamos. Esa es mi recomendación, ¿verdad? Siempre le digo, sigamos la pregunta. Una pregunta. Y claro, agreguemos la respuesta que se nos pide. Seguimos esa secuencia, ¿verdad? Uh, another example, another question, where are the boys going, right? Remember that we use where for places, for places, right? Where for places, for location. Where are the boys going, right? Where are the boys going? We can say they are going to the park, let's say, right? They are going to the park. But the boys, the boys are going to the park. 
they're going to the barn, right? I use they because I'm, I'm, you know, I replace the boys, right? Right, as a day, they are going to the barn. Hacemos ese reemplazo, porque es el objeto. No vamos a utilizar un pronombre. They're going to the park. But, so this is the place. The answer is the park, right? Somebody can say the park. The park. Okay. Alguien podrá decir, ¿verdad? The park. Solo mencionar la palabra, el, el lugar. Por lo general, pero en, acá en, en, en nuestro idioma, respondemos así, ¿verdad? Igual con los, eh, en inglés, por ejemplo, los, los nativos, eh, lo, las personas americanas, ¿verdad? Ellos les gusta ¿verdad? que todo sea directo, ¿verdad? De gran. Entonces, igual nosotros, ¿verdad? Entonces, no nos complicamos y solo decimos, ¿a dónde, dónde vas? ¿A dónde diriges? Al parque. Es que es válido, es válido, claro que sí. But remember, it's important to follow the, the front, right? They are going to the barn. Okay. So that is a place. Uh, we can use whose. Yeah, whose is another knowledge word. Remember that whose is for possessions. Whose is for possessions. So it's all right. Whose is for possessions. And we can say whose car. Whose car is Pedro driving. Pedro driving. Okay. Whose car is Pedro driving? This is the present continuous. We can say Pedro is driving my father's car. Remember? My father's car. This is the possession, right? It's my father's car. Right? Pedro is driving my father's car. The answer. Okay. When, when are James and Jose buying a new laptop? When, when are James and Jose, and Jose, let me go back here, when is for time, right? When is for time, and we can say, when are James and Jose buying a new laptop? And again, you know, we follow the structure, right? The WH word, this is the verb B, this is the subject, this is the very nine G, and this is a complement. And we can say they are buying, they are buying a new laptop. We can say at the moment, right? This is the time. This is the time, right? That is the answer at the moment. At the moment, right? At the moment. Why not? Okay, they're buying a new laptop at the moment. Or we can say today, right? If you want today, okay, today. But it's good time, today, okay? And we have another one is who is fixing your car, right? Who is fixing your car? Who is fixing your car? So who is for people, right? Who is for people? Who is fixing your car? I can say, well, the mechanic. Mechanic is fixing my car. Somebody can say the mechanic. The mechanic. The answer is the mechanic. But it's important, guys, please to follow the, the prompts. The mechanic is, is fixing my car. It's important to seguir, but la pregunta y responder de la misma forma. Decir, seguir esa estructura. Y luego, claro, compartir la respuesta. ¿verdad? La respuesta está incluida ahí. Está incluida. Ok, so these are all these questions. Any doubts, everybody? Questions, doubts, comments? We're good, we're good. Questions, questions. We have more examples, Greg. What are you doing now at this very moment? Over time, let's practice. Oh. 
we have the questions, right? What are you doing right now? Or at this very moment, right? That's one question. Second. Hmm. What is the difference between in this moment or at the moment? Well, they are similar, Jose. They are similar. But most of the times, Jose will say at this moment or at the moment, right? That is the way we use. We can say at this moment or we can say at the moment. In this moment is, yeah, you can use it, but it's not common, right? It's not common. It's not very far, you know, in this moment, in this moment. But most of the times we use at this moment or at the moment. Las tres son, well, son válidas. Las que más se usan son esas, at this moment or at the moment. No similares. No similares. Okay. Somebody else questions? We have the questions, right? What are you doing right now at this very moment? Question two. What is your boyfriend, girlfriend, husband, wife, mother, father doing? Right, doing. So here we can ask just one question, right? One question. It can be like, it can be like, what is your what is your mother maybe, right, doing at this moment, right, or now? So it can be one, right, just one with number two. What are your classmates doing? What are your classmates doing, right? Classmates. What are your parents doing? Your parents, right, your mother and your father. What are your parents doing? What is the teacher doing, right? What is the teacher doing? Okay, so listen. We're gonna do something. We have five questions over here, five questions. We're going to answer the questions. Remember, and let me give you an example. I will answer the second question. So imagine that I ask the question and I will use, let me see, I'll use my brother. What is your brother doing, right? Somebody can ask me, what is your brother doing? And I can answer, right? My brother is eating lunch now, right? Eating lunch now. My brother is eating lunch now. So that is you know, the answer. In number two, in number two, you have to decide. You have to ask just about one person, only one person. What is your boyfriend doing? What is your girlfriend doing? What is your husband doing? What is your wife doing? What is your friend doing maybe? What is your sister doing? What is your uh, brother doing? Etc. right? What I want to do, I'm going to create breakout rooms and you're going to work in pairs. Let me see how many are you? 21 as well. I'm going to have trios. I'm going to have trios. I'm going to work in the breakout rooms. Vamos a trabajar en los breakout rooms ahorita. Quiero que hagan esa pregunta. Vamos a intercambiar. Vamos a hacer, bueno, de esas cinco, quiero que escojan Por lo menos dos por el tiempo, ¿verdad? Por el tiempo, no quiero que escojan dos preguntas. Preguntas. Eh, por favor, tomen una captura, un, una foto, y se pueden compartir en el chat, por favor, para que lo usemos. We're going to work in the breakout rooms. Vamos a trabajar en breakout rooms. Y vamos a seleccionar dos preguntas, tres preguntas, y vamos a hacer los compañeros, ¿ok? Vamos a utilizar present continuous. Specifically, double edged questions. Right now, I need you to imagine, right? Or think about the, the activities of your family, your friends, your, your classmates, your teacher, you know, are doing. Are doing. Quiero que ahorita, ¿verdad? Imaginemos, imaginemos, hagamos, imaginemos, ¿verdad? Y están haciendo ahorita nuestros familiares, eh, compañeros, amigos. Novia, novio, esposa, esposa, sus padres, nuestro, 
teacher, etc. Okay, we are going to ask another question. We are tell, I will create the breaker rooms right now. We are the breaker rooms. Para un par de minutos. Ustedes puedan eh, compartirnos. Give me a second. So slow. Me escuchan bien. Teacher, no se le escucha bien. Estaba notando ahorita que tengo problemas de conexión. ¿Me escuchan ahora bien? Pasa. Déjenme un segundito, voy a hacer algo. Mejor me conecto con mi dato porque me, me conviene más. Give me a second. Okay, push me in order. Okay, now oh, yes. But listen, uh, we're going to work in, in groups and teams. We're going to work in trios. You're going to ask and answer those questions for your panels, right? You're going to create the breaker rooms now. You're 21. Oh, you're 20. Hmm. Bueno, siempre voy a quedar los, los, para los, los siete equipos. Vamos a trabajar en tríos, uno me va a caer en pared. Ok. Um, this is the way you're going to be working, ok? Listen. Débora, Jocelyn, and Luisa, you three. Débora, Jocelyn, and Luisa. Next, Daniela, Jennifer Mejiva, and Jennifer Torres, you three. Jennifer, Jennifer, and Daniela. Three, Jacqueline, Karen, and Mayra. Jacqueline, Karen, and Mayra, you three. Heidi, Roxana, and Jeremy, you three. Heidi, Roxana, and Jeremy. Next, Daniel, Jose, and Jennifer Arevalo. Daniel, Jose, and Jennifer Arevalo. Six, Jonathan, Mariana, and Jancy. Jonathan, Mariana, and Jancy. And the last one, number seven, Gabriela and Margarita. Gabriela and Margarita, you too. Se nos une, eh, ahorita, bueno, nos ahorita, no me lo voy a incluir con Gabriela en la carita. Okay, listen, I will give you for this activity because, let me see what time is it. I will give you seven minutes. Seven minutes, okay? Any questions? Tomamos captura o foto de las preguntas. Remember that you're going to ask at least two or three questions. Vamos a hacer, ¿verdad? Por lo menos dos o tres preguntas. Ya por el tiempo. Tenemos siete minutos. ¿Ok? I need you to practice with the present continuous WH questions. So let, let me start. I'm going to open all the rooms. Voy a, ahorita iniciar, voy a, este, a, a darle, ¿verdad? Abrir todas las salas, ¿verdad? Privadas para que ustedes empiecen a trabajar. ¿Ok? Si tienen preguntas, me las hacen saber. I will be attentive, okay? Monitoring your graphs. Let's start.
Hi, Melissa. Do you have problems? Bueno, sus compañeros están trabajando ahorita en las siguientes preguntas. La voy a incluir en uno de los grupos. Tenemos un par de minutos, pero al menos quiero que sea parte de la actividad y pueda responder las preguntas con sus compañeros acerca de present continuous, esas preguntitas. Eh, la, la voy a incluir ahorita y sus compañeros en verdad me lo van a ayudar. Ok, Ya. Yeah. You're gonna work with Gabriela y Margarita. Perfecto. Ok, here we go. Okay, Jennifer. A problem, Jennifer. Okay, we're back, we're back. Reggae, reggae. Well, we're back because of the time, well, the time is over, yep. And next, uh, we're back, we're back. No, that was uh, 59 seconds, I think I'm going to automatic. Oh, really? Uh -huh. Oh, the thing is that the system, yeah, the, the platform gives you 60 seconds, right? So, yeah. mm -hmm. la, la plataforma le das a 30 segundos, ¿verdad? Para ah, va. Bueno, se cierra. Pero sí. Se cierra. Yeah. Como estoy en el teléfono, creo que me direccionó de una sola vez al oh. chat grupal. Oh. Ok. <laughs> <laughs> Mis compañeras estaban a mitad de pregunta. Oh, well, I'm sorry, I'm sorry. En mitad de pregunta no se llama así que... Yeah, I'm sorry, guys. I'm sorry. Uh, yeah, the time is over. The time is over. But we will do something, you know? Second, probably not terminar. But, uh, igual por el tiempo. El tiempo se acabó. Uh, uh, Becker Rooms. Pero me gustaría que, para hacer, uh, no se les olvide con quién están, ¿verdad? Practicando para que lo puedan seguir. Uh, por el tiempo, vamos a ir quedando, ¿verdad? Hasta acá, pero voy a enseñar otra actividad. La voy a enseñar como tarea. Les recuerdo los, los equipos con los participantes que estaban ¿verdad? Ustedes trabajando para que puedan ¿verdad? Eh, contactarlos y poder trabajar en la actividad. Eh, Débora, Jocelyn, y Luisa. Y en la Jennifer, no, y en Jennifer Guadalupe. Jacqueline, Karen, y Mayra. Heidi, Roxana, y Jeremy. Uh, Daniel, José, y I think Jennifer Arevalo, right? Jennifer Arevalo, I think, has some problems. Okay. Jonathan, Mariana, and Nancy, and Gabriela, Margarita, Melissa. Gabriela, Margarita, eh, Melissa. Eh, disculpe, y este, a ellos tendrían a, a este, contactarlas por WhatsApp y, y practicar con ellas. Sí, por favor. 
por favor, para que podamos seguir. Ya. Por el tiempo, ¿verdad? Me disculpas. Ya tenemos un par de minutos. Eh, igual, estoy cubriendo para el... ¿Perdón? Este, ¿Tiene que ser en audios o cómo? De preferencia se lo pueden hacer... Bueno, me gustaría que crearan un grupo, ¿verdad? Para esa actividad y para... ¿Verdad? Si ustedes desean practicar con sus compañeros, lo pueden hacer. Eso. Sí. Me gustaría okay. que lo hicieran por audio, ¿verdad? Sería perfecto. Ok, gracias. ¿Tú aquí? Teacher, eh, todos, yeah. todos vamos a practicar así en el grupo, en grupos, como nos dejó. Sí, sí. Eh, espero okay. que lo puedan, lo puedan hacer, ¿verdad? Porque sería, bueno, esa es su práctica. Creo que sigamos okay. practicando. Por el tiempo nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Porque ya uh -huh. tenemos solo un par de minutos. Eh, okay. Igual, ya. Yeah. Igual estoy okay. cubriendo ahorita. Yo creo que ahorita estoy cubriendo, ¿verdad? Los, los minutos que entré, ¿verdad? Ya a la 1 y 6. Solamente quiero hacer lo útil. Here we have some exercises, guys. This is an extra homework. What I want you to do, I need you to look at the exercises provided. And you're going to complete the questions and answers with the correct form. Pressing continuous. I need you to look at the picture. I right? look at the picture, right? In this picture, we have some people, a family, let's say, a family. So we have Eva, Ben, we have Cindy, we have uh, baby Ben, baby Ben. Can you hear me? Can you hear me? Sí, lo escuchamos. Okay. We have Evan, Evan, uh, Cindy, uh, Grandma Sue, maybe Ben, Dad, and we have Yusel. Yusel is the pet, right? Yusel. You're going to answer, you know, you're going to write the questions. This is the exercise. You're going to answer the questions. So you're going to make the questions and answer, answer the questions, okay? Let me give you an example. Oh, ¿Escuchan bien? Creo que tengo la plataforma yes, problemas. Sí, claro. la veo bien lenta la plataforma. ¿Qué es la plataforma que tengo ahorita? Lo escuchamos eh, bien. Ok, thank you. You're going to make, listen, full questions about the picture. And then you're going to answer them, right? Example given. What, even, where? The question is, what is even wearing? What is even the wedding? Exactly. So I give you the words, right? Se les da las palabritas, ustedes completan mm -hmm. la pregunta. What is even wearing? The, the answer is, he is wearing trousers. He is wearing trousers, right? This is even, right? This is even. Even is wearing trousers, right? So then you need to continue with number two, right? So number one, number two, and to number five. This is the homework, right? For example, let me help you with a question, with the first question, and then you have to respond. It says, what that drink? What is the question? What? What, what is? What is? What is drinking? That, that, that drinking. drinking. That drinking. Okay. What is that drinking? So then you have to write the answer, right? According to the picture. According to the picture, right? So that is your, your homework, right? Your homework. I will give you just the question. So le daré la pregunta. O sea, es, les queda tarea las respuestas. Bueno, pregunta y respuesta, claro. That's what you have to do, okay? So you have to say, you know, my, or you can say the answer, right? He or that is, blah, blah, okay? Drinking, etc. okay? So according to the picture, you're going to make full questions and then answer them, right? That is the homework for today. This is extra homework. Yeah, I will send it, I will send it, I will send it. Yes. Well, questions, guys? No question, teacher. No, okay. No question, teacher. No, okay. Well, I will send this in the chat, the WhatsApp group. So you can start working on your extra homework. Please do the practice with your banners right? with the questions, with the previous questions. Do it, please. And yeah, this is all for today. Remember, tomorrow is the last class, right? 
Me van a salir a la última clase, o sea, es que, ¿verdad? Normal, clases normal, y ahí finaliza. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, Darius? No. No, question. Got it, got it. Ok. Good. Well, guys, this is all for today. You know, thank you for your time. Appreciate it. Appreciate it. I will see you tomorrow, 1 p.m., okay? Enjoy your day. All right, happy day. And blessings to all of you. Take care. Bye-bye. Thank you. Thank you, teacher. Thank you. Bye -bye. Thank you. Bye -bye. Thank you. Bye -bye. Thank you. Bye -bye. Thanks. Likewise. Likewise. Bye-bye. Good day for you. Bye. Thank you. Same to you. Same to you. Bye. Thank you. Goodbye.